what I hear from heaven. Lo que escucho del cielo. For the new year. Para el nuevo año. Is move in the rhythms of heaven. Es muévete en los ritmos del cielo. I want to explain that phrase. Quiero explicar esa frase. There are two kinds of knowledge. Hay dos tipos de conocimiento. Ephesians 1 verse 17. Efesios 1, 17. Says there's both wisdom and revelation. Dice que hay sabiduría y revelación. Uh, wisdom is a, is a diverse and a broad base of knowledge. Sabiduría es un término de conocimiento más amplio. And revelation is inspiration that was not previously known. Y la revelación es una inspiración que no, fue, no era conocida con anticipación. So most of the time we focus on that wisdom or knowledge. Y muchas veces nos enfocamos en, esa, en ese conocimiento, en esa sabiduría. And we want to, to grow and, and understand more and more of God's knowledge and wisdom. Y, y queremos crecer y conocer más de ese conocimiento y sabiduría de Dios. And we can call that the foundation that we stand on. Y podemos llamarle el fundamento donde estamos parados. And I know most of you here. Y sé que la mayoría de ustedes aquí. And so I'll say that you have a good foundation of the Lord. Tienen un buen fundamento del Señor. Now, we stand on foundation. Y nos paramos en el fundamento. But we move in revelation. Pero nos movemos en revelación. And that's very important to understand about the new year. Y eso es muy importante en entender acerca del año nuevo. Because God is shaking the nations. Porque Dios está sacudiendo las naciones. God is doing a new thing. Dios está haciendo nuevas cosas. But many people just want to focus on foundation. Pero muchos solamente se quieren enfocar en el fundamento. And so they miss what the new thing is that God is doing. Y se pierden lo nuevo que Dios está haciendo. So, so they, it's like sugar to their ears. Es como azúcar a sus oídos. That, that it's new and it's exciting. Y es nuevo y es emocionante. But tomorrow we go back to our foundation. Pero luego vamos a nuestro fundamento nuevamente. And with the foundation, there's not really room for the new thing. Y en nuestro fundamento realmente no hay espacio para lo nuevo. It's only by the utterance of the Holy Spirit that we know the new thing. Y solo es por el Espíritu Santo que nosotros sabemos lo nuevo. King Solomon talked about this concept uh, in 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. Uh, el Rey Salomón habló de este concepto en Primero de Reyes 8. When he when he brought the temp, when he brought the ark of the covenant into the temple. Cuando él trajo el arca de, del pacto al templo. And, and he showed it, and he he prayed that we would know the path that God had for us. Y él oró para que tuviéramos el camino, para que conociéramos el camino que tenía Dios para nosotros. And that we would walk according to the pace and the rhythm that God has for us. Mm -hmm. Camináramos al paso, al ritmo que Dios tenía para nosotros. So the path is the foundation that we stand on. Y entonces el camino es el fundamento donde nos paramos. But, but we don't know the pace and the rhythm unless we hear from the Holy Spirit. Pero no sabemos a qué paso y a qué ritmo a menos que escuchemos al Espíritu Santo. And Paul wrote something very important in 1 Corinthians chapter 13, 2. Y Pablo escribió algo en 1 Corintios 13, 2. 
And he said, we can have understanding of all knowledge. Y dice, podemos tener entendimiento sobre todo conocimiento. And understand all mysteries. Y podemos entender todos los misterios. But without the love of God. Pero sin el amor de Dios. Which is the inspiration and empowerment of the Holy Spirit. Lo cual es la inspiración y el empoderamiento del Espíritu Santo. We are lost. Estamos perdidos. We have all knowledge and all mysteries. Todos tenemos conocimientos y misterios. But without the inspiration and empowerment of the Holy Spirit. Pero sin la inspiración y el empoderamiento del Espíritu Santo. We don't know what direction to go. No sabemos en qué dirección ir. For the kingdom of God is Porque in el, the Holy Spirit. Porque el reino de Dios está en el Espíritu Santo. The, and so it's all about the Holy Spirit. Así que se trata todo del Espíritu Santo. So if we move, we have to move by the inspiration and empowerment of the Holy Spirit. Así que si nos movemos, nos tenemos que mover por la inspiración y el empoderamiento del Espíritu Santo. And he will show us the rhythms of heaven. Y él nos va a mostrar los ritmos del cielo. Jesus said in Matthew 11. Jesús dijo en Mateo 11. All of you who are burdened and weary. Todos aquellos que están trabajados y cansados. Come and learn of me. Vengan y aprendan de mí. Walk with me. Caminen conmigo. And work with me. Y trabajen conmigo. And learn of the rhythms that I walk in. Y aprendan de los ritmos en los cuales yo camino. And I want to give an example from uh, John 11 and John 12. Quiero darles un ejemplo de Juan 11 y Juan 12. He only moved by the Holy Spirit. Él solo se mueve por el Espíritu Santo. Uh, Lazarus was sick and his sisters wanted him to come over there and heal him. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas querían que él viniera a sanarlo. But he waited until Lazarus was dead. Pero él se esperó hasta que Lázaro murió. So he was dead for four days. Así que ya tenía cuatro días muerto. But he moved by the pace and the rhythm of the, whole, of the heaven. Pero él se movió al paso y al ritmo del cielo. Not what people were telling him to do. No por lo que la gente le estaba diciendo que hiciera. So he went there and raised up the dead man, Lazarus. Y entonces él fue ahí a donde estaba Lázaro muerto. And, and then he went to the temple in Jerusalem. A resucitarlo. Ahí lo resucitó y luego fue al templo a Jerusalén. And, and he went riding on a donkey. Y él iba montado en un burrito. And all, many people met him and cried out about Messiah. Y muchos lo vieron ahí y gritaban que era el Mesías. Now, why did all those people meet him like that? ¿Por qué toda esa gente fueron a encontrarlo de esa manera? And why was he riding on a donkey at that time? ¿Y por qué él iba cabalgando en un burrito? Because he's following the rhythms of heaven. Porque él seguía los ritmos del cielo. And that's the day those sacrificial lambs would go to the temple. Porque esos son los días en que el sacrificio del cordero iba a ir al templo. And they would be separated for five days. Iban a estar separados por cinco días. So Jesus had to go up to the temple. Y Jesús les dijo que fuera al templo. And be separated for five days. Y se separará por cinco días. Before the sacrifice of the Lamb of God. Antes del sacrificio del Cordero de Dios. Now that didn't happen in his 20th year. Eso no sucedió en su año 20. Nor the 25th year. Ni siquiera en el cuando tenía 25. 
It only happened in the rhythms of heaven. Eso solo sucedió en los ritmos del cielo. And Jesus is saying to each of us, y Jesús está diciendo a cada uno de nosotros, walk with me and work with me. Camina conmigo, trabaja conmigo. And learn of the rhythms of heaven. Y aprende de los ritmos del cielo. In the year 2023, en el año 2023, if we're going to move and do what God has for us to do, si nos vamos a mover y hacer lo que Dios tiene para nosotros, we must do it by moving with the rhythms of heaven. Lo tenemos que hacer moviéndonos con los ritmos del cielo. And there's several things that we need to know to do this. Y hay varias cosas que necesitamos saber para hacer esto. We cannot move on foundation. That's number one. Número uno, no nos podemos mover por el fundamento. We can only move by the inspiration and empowerment of the Holy Spirit. Amen. Solo nos podemos mover por la inspiración y el empoderamiento del Espíritu Santo. That's number two. Ese es número dos. And number three is we must Form a strong relationship with the Holy Spirit. Mm -hmm. Número tres, debemos tener una relación fuerte con el Espíritu Santo. That we're hearing the Holy Spirit. De que estamos escuchando al Espíritu Santo. That we know we can do nothing of ourselves. De que sepamos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. That we know God is doing new things. Saber que Dios está haciendo cosas nuevas. And we must move with the rhythms of heaven. Y debemos movernos con los ritmos del cielo. And we will be in the new thing that God is doing. Y entonces vamos a estar en lo nuevo que Dios está haciendo. And we will be walking where he tells us to walk. Y vamos a caminar en lo que él nos diga que caminemos. And at the pace and the rhythm he tells us to walk. En el paso y al ritmo que él nos diga. And that's the only way we will fulfill destiny. De esa es la única manera en que vamos a cumplir el destino. You cannot fulfill destiny with just foundation. No puedes cumplir el destino solo con el fundamento. No matter how much foundation you have. No importa cuán, cuánto fundamento tú tengas. You can only move with the rhythms of heaven. Solo te puedes mover con los ritmos del cielo. By the inspiration and empowerment of the Holy Spirit. Por la inspiración y el empoderamiento del Espíritu Santo. To fulfill what God has for you in the year 2023. Para cumplir lo que Dios tiene para ti en el 2023. Amen. I'm going to turn it over to Sherry. Amen. Amen. Um, I'm going to ask uh, Sister Rebecca to share uh, uh, what uh, what the Lord has put in her heart for 2023. Le voy a pedir a nuestra hermana Rebecca que comparta lo que ella tiene en su corazón para el 2023. Thank you, dear Lord. Gracias, amado Señor. For this word of inspiration. De, por esta palabra de inspiración. To flow with the rhythm of heaven. Para Amen. que fluya con los ritmos del cielo. In sync. Amen. Y cante. Hallelujah. In agreement. Hallelujah. Yes. En acuerdo. To those who seek first the kingdom of God. Para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios. And desire to be in sync with the rhythm of heaven. Y desean estar buscando con el, el ritmo del cielo. The Lord would ask you this day. El Señor te pide este día. What do you need to see? ¿Qué necesitas ver? Manifested in your life in 2023. Manifestado Hallelujah. en tu vida en el 2023. And the Lord would say to you. Y el Señor te dice. As he said to those who stood outside of Lazarus's tomb. 
como aquellos que estaban fuera de la tumba de Lázaro. When he'd been dead four days and it looked like everything was stinking. Y él ya tenía cuatro días muerto y parecía que todo ya pestaba. But Lord Jesus said, believe. El Señor Jesús dijo, cree. And you will see. Y tú Hallelujah. vas a ver. The glory of God. Amen. La gloria de Dios. That's John 11, 40. Ese es Juan 11, 40. This is a year of manifestation. Ese es el año de la manifestación. Of the sons of God. De los hijos de Dios. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are those who hear and see. Ellos son aquellos que escuchan y ven. What mm -hmm. Papa is doing. Lo que nuestro padre está haciendo. And they speak and do his will. Amen. Hablan y hacen su voluntad. They are his representatives. Ellos son sus representantes. In the earth. Mm -hmm. En la tierra. To represent Jesus ruling and reigning. Para representar a Jesús gobernando y reinando. Through them. A través de ellos. Romans 5.17. Romanos 5.17. The whole earth is groaning to see. La tierra completa está clamando. Mm -hmm. Each of you. Mm -hmm. Cada uno de ustedes. The sons of God. Los hijos de Dios. Children of God. Hijos de Dios. Manifesting Jesus. Que manifiesten a Jesús, manifestando a Jesús. In you and through you. En ti y a través de ti. Romans 8, 19. Romanos 8, 18. For the earnest expectation. Para la expectativa. Of the creature waits. La, la criatura. Espera. For the manifestation of the sons of God. Amen. Amen. La manifestación de los hijos de Dios. For we know that the whole creation. Porque sabemos que toda la creación. Groans and travails. Hallelujah. <laughs> Está esperando. In pain together until now. Amen. De, para, a, a, para este tiempo. That's verse 22. Ese es el versículo 22. See, that groan is getting louder. Yes, it is. Y, y ese clamor eh, yes. que hay se está poniendo mayor, se está haciendo más grande. Just as it gets louder when a woman is given birth. Es como cuando se pone más escandaloso como cuando una mujer está dando a luz. It's becoming more intense. Se está volviendo más intenso. Mm -hmm. To birth a son of God. Amen. Para dar a luz al Hijo de Dios. And as rule, as rule over the increasing darkness. Mientras eh, gobierna en esa tiniebla que, que aumenta cada vez. That is shrouding this planet. Que está tratando de acabar con este planeta. You are those. Ustedes son estos. Who birth miracles from your prayer closet. Hallelujah. Listen, Sarah. Milagros desde su cuarto de guerra, desde su cuarto de oración. Amen. Travailing to bring forth. Para que, mm. pre prevaleciendo para sacar. The will of the Father. Hallelujah. La del Padre. Pray in the Holy Ghost. Amen. Orando en el Espíritu Santo. And his love is going to lift you up. Y su amor te va a levantar. 
above the clouds and storms and fog. Sobre las nubes, sobre cualquier tormenta. And he's going to let you see. Y él te va a dejar, te va a permitir ver. What you couldn't see. Lo que no podías ver. With your natural eyes. Con tus ojos naturales. To see in the spirit realm. Para ver en el área espiritual. The glory of God being manifested. La gloria de Dios siendo manifestada. In your life. En tu vida. Family. Familia. City. Ciudad. Nation. Amen. Nation. Amen. This planet in 2023. Y este planeta Amen. en el 2023. Amen. Believe. Cree. And you will see. Amen. I believe, Lord. Hallelujah. Beautiful. Hermoso. Hallelujah. 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 We're going to walk with God. In Vamos rhythm with God. Con Dios, en los ritmos de Dios. It says that Enoch walked with God and he was no more. Dice que Enoch caminó con Dios. He was in so much agreement with the Lord. Y estaba en tal acuerdo con el Señor. He stayed in the heavenly realm. Que él permaneció en la atmósfera celestial. Now I believe that's where the Lord wants us. And he said, you know, if we believe, then we will see. Eso, yo creo que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque Él dice que si creemos, lo veremos. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Well, this is a, it's a wonderful start to this meeting. Hallelujah. Uh, my es, spirit man is already leaping. <laughs> es un buen inicio de esta reunión y ya mi espíritu está saltando. <laughs> and Kayla from Peru says, Woo! <laughs> Y Kayla Hello. se emociona allá en Perú. Hallelujah. I'm going to ask Mary from, from Mexico. I know the Lord has been speaking to her. Le voy a pedir a Mari de México que comparta. Sé que el Señor le ha dicho algo. Es Mari Trujillo. Uh -huh. mm -hmm. I thought she was with us. Uh, yes, uh, I can see her, but I don't know if she can hear. Mari, Mari Hernandez Trujillo. Mari, estás disponible? We'll come back. We'll hola, come back. Hola. Okay. Sí, sí, pero tengo. Tengo problemas porque no estoy en la laptop. Una disculpa, está terrible mi internet. Okay, her internet connection is not working well. She is not in her laptop. Okay, okay, okay. Well, let, let me just uh, share briefly and then we'll go to some, some of the others here that I know have something in their heart uh, to bring. Déjenme compartirles algo. Antes de darle lugar a otros aquí que también traen algo. The, what the Lord spoke to me, uh, that this was a year of releasement. El Señor me habló que este es un año de liberación. 2023, there's going to be a uh, releasement of resources. El año 2023 va a ser un, un, un año de liberación de recursos. And the scripture that the Lord gave me was that uh, the... The, the, the wealth that the wicked has uh, stored up. Y la, y la escritura que el Señor me dio es que eh, las finanzas que tienen o las riquezas que tienen los impíos is being released to the body of Christ. Están siendo liberadas para el cuerpo de Cristo. And other resources, not just finances. Y otros recursos, no solo finanzas. But he's re re releasing uh, workers to help you. Él está liberando también obreros para ayudarte. He's releasing the strength to do the work. Él está liberando fortaleza para hacer en la obra. 
So he is he is releasing those resources and the wealth. Él está liberando esos recursos y las riquezas. In 2022, we saw some of that. En el 2022 vimos algo de eso. But 2023 is a year of overflow. Pero el 2023 es un año de sobreabundancia, de sobrefluidez. You will have more than you need. Tú vas a tener más de lo que necesitas. And the Lord says, as you begin to help others. Y el Señor dice, mientras empieces a ayudar a otros. To fulfill their needs. Para cumplir y satisfacer sus necesidades. Then he will supernaturally meet your needs. Él entonces sobrenaturalmente va a satisfacer tus necesidades. So the releasement of resources. Entonces la liberación de recursos. Then he's going to release revelation. Luego él va a liberar revelación. And I believe that we've already heard this, uh, this day. Y yo creo que ya lo escuchamos este día. That you stand on foundation. Que tú te paras en fundamento. And you move forward. Y te mueves. In revelation. En revelación. And it's the revelation of Jesus Christ. Y es la revelación de Jesucristo. And the more revelation you have of who y Jesus más, is. Entre más revelación tengas de quién es Jesús. The more you will move like him. Más te vas a mover como él. You will stay in rhythm with him. Tú vas a permanecer en ritmo con él. You will do things at the proper time. Vas a hacer las cosas en el, cor en el correcto tiempo. And then also he's releasing restoration. Y también está liberando restauración. If there's anything in your life that you need restored. Si hay algo en tu vida que necesitas que sea restaurado. Maybe it's your health. Tal vez tu salud. Maybe it's your family. Tal vez tu familia. Maybe it's your finances. Tal vez tus finanzas. Maybe it's your ministry. Tal vez sea tu ministerio. Because God is doing that with several of you. Porque Dios está haciendo eso con varios de ustedes. He is raising up what Él seemed está to be dead. Lo que parecía estar muerto. It's not dead. No está muerto. It's just been dormant. Solo está dormido. <laughs> We're back to Lazarus in the tomb. Volvemos a Lázaro allí en la tumba. Hallelujah. Gloria a Dios. <laughs> He is restoring your joy. Él está restaurando tu gozo. Because it's the joy of the Lord that is your strength. Porque es el gozo del Señor, tu fortaleza. If the enemy can come and steal your joy. Porque si el, el enemigo puede venir y robar tu gozo. Then he will stop what you're doing. Entonces él va a detener lo que estás haciendo. But in the name of Jesus. Pero en el nombre de Jesús. We receive today. Hoy recibimos restoration, restauración in our lives, en nuestras vidas, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. So there's going to be a great releasement in 2023. Una gran liberación en el 2023. He gave me agree, agree. Él me dio un acuerdo. Decree, un decreto, and be free, y ser libre, in 2023, yes, en el 2023, amen, and all of that is about the word of God, y todo eso se trata de la palabra de Dios, we're to come into agreement with the word, tenemos que venir en un acuerdo con la palabra del Señor, we are to decree the word, tenemos que decretar la palabra. And we are to be free by the word. 
y tenemos que ser libres por la palabra. Then this afternoon he gave me Isaiah 42. Y esta tarde me dio Isaías 52. 42? 42. 42, perdón, Isaías 42. Verses 6 and 7. Versículos 6 y 7. And verse 13. Y el versículo 13. Now this is about uh, our Savior Jesus. Se trata de nuestro Salvador Jesús. And how he was a servant to the people. Y cómo él fue un siervo a las personas. The scripture says in verse 7. Y la escritura dice en el versículo 7. That he was going to open the eyes of the blind. Que él iba a abrir los ojos de los ciegos. So that we can see, Sister Para Rebecca. Que para que puedan ver, hermana Rebeca. We want to see what God is doing. Queremos ver lo que Dios está haciendo. So this is, this scripture is not just for someone who physically cannot see. Amen. Y esta escritura no solamente es para alguien que físicamente no puede ver. But this is for the body of Christ. Sino que es para el cuerpo de Cristo. To be able to see into the spiritual realm. Para que puedan ver en el área espiritual. He says he's going to open the, the blinded eyes. Dice que él va a abrir los ojos de los ciegos. He's going to set the captives free. Y va a liberar a los cautivos. At liberty. En libertad. We're set free to praise him. Vamos a ser libres. Somos libres para Amen. alabarle. We're set free to dance before him. Para danzar delante de él. We're set free. Somos libres. To praise him forevermore. Para alabarle por siempre. We are going to see in 2023. Vamos a ver en el 2023. The lion of Judah began to walk. A león de Judá, empezando a caminar. You know, he's been seated by the father. Porque él ha estado sentado cerca del padre. But in 2023, we're going to see the lion begin to walk. Pero en el 2023, vamos a empezar a ver al león caminando. And verse, verse 13. Y en el versículo 13. It says that he's going to begin to roar. Dice que él va a empezar a rugir. I, I love that. Say it again, Jenny. El león va a empezar a rugir. <laughs> he's going to begin to <laughs> Él va a empezar a rugir. And when he roars. Y cuando él ruge. Out of you. De, de ti, dentro de ti. Then the enemy will flee. Entonces el enemigo va a huir. Run away. Enseguida. So let the lion roar. Así que permite que el león ruja. We're going to agree with the word. Vamos a ponernos de acuerdo con la palabra. We're going to come into unity with what God is doing. Vamos a venir en unidad con lo que Dios está haciendo. And those of you that do not like changes. Y aquellos de ustedes que no les gustan los cambios. 2023 is going to be a struggle for you. El 2023 entonces va a ser de mucho problema para ti. Because God's moving. Porque Dios está moviendo. The lion is walking. El león está caminando. So we must be prepared. Así que debemos estar preparados. To agree with what he's doing. Para estar de acuerdo con lo que él está haciendo. Perhaps he wants to make some changes in your life. Tal vez quiera hacer algunos cambios en tu vida. 
Do you know how all of this is going to come about? ¿Sabes cómo todo esto va a venir? The, the resources. Las, las eh, fuentes, los recursos. The revelation. La revelación. The restoration. La restauración. It's going to come through the house of prayer. Va a venir a través del cuarto de guerra, del cuarto de oración. It's going to come out of prayer. Va a salir de la oración. Because God's will is accomplished out of prayer. Porque la voluntad de Dios se completa de la oración. Some of you have said, oh, Lord, I need to hear from you. And that's why you're here today. Y algunos de ustedes dijeron, oh, Señor, yo quiero escuchar de ti. Por eso están aquí. But every single change. Pero cada cambio, por muy simple que sea. Comes out of prayer. Viene de oración. So increase your prayer time. Así que aumenta tu tiempo de oración. I have a young woman here that came back from a boot camp in California. Her name is Sarah He. Hallelujah. Tengo, tengo aquí una joven que acaba de venir de un campamento en California, Sara, Sara He. And she came back and established a house of prayer in her house. Y ella vino de ese campamento y estableció una casa de oración ahí en su lugar. And in her, in her, on her campus, hallelujah. En su campus. So I'm going to ask Sarah if she has something that she wants to say to us today. Así que le pido a Sarah que si tiene algo que compartirnos, lo haga. Yeah. Praise the Lord. Gloria um, a Dios. I really feel that this year I've been feeling that it's going to be a year in prayer closets. <laughs> percibo que este año va a ser un año de cuartos de oración, cuartos de guerra. And I think what I'm feeling is that this year yo siento que este año is going to be a year when there's a really like a a, a Jeremiah movement in the earth es como un año de el movimiento de Jeremías en la tierra where the nations are really called to righteousness and to repentance mm. donde la tierra eh, o las naciones son llamadas al arrepentimiento and i really think that's going to come about just through humility and purity of heart and prayer donde va a venir a través de la humildad y pureza de corazón en oración Yeah, I really think even among the younger generations, aún en las generaciones jóvenes, that there's just going to be a returning to, to purity of prayer and to seeking the Lord's face in quiet. Mm -hmm. Es como regresar a la pureza a, y venir a los closets de oración. So that's what's been on my heart. It's just, it's a prayer year. Yeah. Eso es lo que siento en mi corazón. Es un año de oración. 